নমস্কার আমি শ্বেতা মেডিথিক্স ডক্টর স্টকশোর পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি মেডিথিক্স কমপ্লিট হেলথ সলিউশন এসে গেছি আমাদের সেকেন্ড এপিসোড নিয়ে আমাদের সঙ্গে আছেন বিশিষ্ট ইউরোলজিস্ট ডক্টর সুদর্শন কান্তি বৈশ্য নমস্কার ডাক্তারবাবু আচ্ছা পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রস্টেটের সমস্যা একটা গুরুতর সমস্যা প্রায়ই শোনা যায় প্রস্টেট জিনিসটা সম্পর্কে আমাদের ঠিক পরিষ্কার ধারণা নেই ঠিক কি জিনিসটা ডাক্তারবাবু ওয়েল প্রস্টেট একটা আমাদের নর্মাল অর্গান যেটা শুধু পুরুষদেরই হয়ে থাকে প্রস্টেট একটা গ্রন্থি যেটা আমাদের মূত্রথলি ঠিক মুখটার মধ্যে বসে থাকে নাও যেটা আমি প্রথমে বললাম যে প্রস্টেট সবারই থাকে কিন্তু কারো কারোর ক্ষেত্রে প্রস্টেটটা বৃদ্ধি পায় এবং ওইটা আমাদের মূত্রের যে নর্মাল প্রবাহ আছে সেটাকে আটকায় তাতে কিছু কিছু সিমটম হয় কারো কারো কিছু কমপ্লিকেশানস হতে পারে সেটাই মানুষ অ্যাকচুয়ালি প্রস্টেট প্রস্টেট বলে সো বেসিক্যালি ইট ইস প্রস্টেট এনলার্জমেন্ট তো সেটাই আমরা প্রস্টেট বলে জানি আচ্ছা এই প্রস্টেটের সমস্যা কীভাবে হতে পারে কোন বয়সে বেশি দেখা যায় প্রস্টেট ইজ এ ইজ অ্যান এইজ রিলেটেড প্রবলেম ওকে নাও প্রস্টেটের দুটো কারণে বৃদ্ধি হতে পারে সে একটা হচ্ছে যে বিপিএইচ বা বিনাইন প্রস্টেটিক হাইপার প্লাসিয়া সেটা হচ্ছে যে নর্মাল প্রস্টেটটাই ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে দ্বিতীয় হচ্ছে যে প্রস্টেটিক ক্যান্সার যদি কারোর ক্যান্সার হয় তারও প্রস্টেটটা বড় হতে পারে এছাড়াও কোনো সময় যদি ইনফেকশান হয় প্রস্টেটে সেটা বৃদ্ধি পেতে পারে এবং বিভিন্ন ধরনের ইউরানারি সিমটম করতে পারে সো ম্যাক্সিমাম যেই পেশেন্টগুলো আমরা পেয়ে থাকি দে আর সাফারিং ফ্রম বিপিএইচ বা প্রস্টেটিক অ্যানলার্জমেন্ট ডিউ টু বিনাইজ বিনাইন হাইপার প্লাসিয়া বিনাইন হাইপার প্লাসিয়া মিনস ওইটার মধ্যে ক্যান্সার ইনভলভ নয় এটা একটা নর্মাল টিউমার জাতীয় গ্রোথ যার জন্যে সিমটমগুলো হতে পারে আচ্ছা এই প্রস্টেটের সমস্যা হলে সাধারণ মানুষ বুঝবে কি করে প্রথমে কারণ ধরা পড়তে পড়তে বেশ কিছুটা দেরি হয়ে যায় ইয়া এজ উই সেড ইন দ্য প্রিভিয়াস লাইন দ্যাট ইট ইজ অ্যান এইজ রিলেটেড প্রবলেম পুরুষদের ক্ষেত্রে জেনারেলি ফিফটি ফাইভ বা সিক্সটির কাছে থেকে শুরু করে টিল এইটি নাইনটি ইয়ার্স অবধি প্রস্টেটটা অ্যানলার্জ হতে পারে নাও বোঝাটা খুবই সহজ এইরকম এজ গ্রুপের মানুষ যখন বার বার ইউরিন করতে যায় বা ইউরিন আটকে রাখতে না পারা ইউরিনের পরে কিছুটা ড্রপ ড্রপ ইউরিন পড়া রাতে বার বার ঘুম থেকে ওঠা ইউরিন স্টার্ট করতে দেরি হওয়া বা ইউরিন প্রবাহের মাঝখানে বার বার আটকে যাওয়া তো বেসিক্যালি এটা একটা আটকানোর সিমটম আসবে যেখানে মনে হবে যে আমি ক্লিয়ারলি পুরো ইউরিনটাকে বার করতে পারছি না শরীর থেকে কিছুটা ইউরিন যেন থেকে যাচ্ছে সো এছাড়া কোনো সময় যখন কমপ্লিকেশান হয় তাতে ইউরিনের সাথে ব্লাড আসা বা ইউরিনের জ্বালা যন্ত্রণা হওয়াটাও স্বাভাবিক সো নর্মালি যারা এই এজ গ্রুপে আছে এবং ফিল করছে যে আমার ইউরিনটা ক্লিয়ার হচ্ছে না বা আগের থেকে ফ্লোটা কমে গেছে বাকি যে সিমটমগুলো আমি বললাম আর্জেন্সি হ্যাজিটেন্সি এইসব জিনিসগুলো চলে আসে দে শুড অলওয়েজ ভিজিট এ ইউরোলজিস্ট হতে পারে ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট যেটা ইনভেস্টিগেশন আমরা করি সেটা হচ্ছে একটা সিম্পল আলট্রাসাউন্ড যেটার মধ্যে আমরা দেখার চেষ্টা করি যে কিডনির কী অবস্থা আছে বাকি যে অঙ্গগুলো কী অবস্থা আছে সাথে মেনলি প্রস্টেটের সাইজ কী আছে এবং ইউরিন করার পর কতটুকু ইউরিন থেকে যাচ্ছে শরীরের মধ্যে সো এটা আমাদের আইডিয়া দেয় যে প্রস্টেটের নর্মাল সাইজ থেকে বড় হলো কি না এবং ইউরিন করার পর ইউরিনটা থেকে যাচ্ছে কি না সাথে এটাও ইনফরমেশান দেয় যে ব্লকেজের দরুন যে ব্যাক প্রেশারটা সৃষ্টি হচ্ছে সেটা কিডনিকে কোনোভাবে অ্যাফেক্ট করছে কি না সেকেন্ড আমরা দেখি নর্মাল ক্রিয়েটিনিন এবং ইউরিয়া লেভেল ক্রিয়েটিনিনটা আমাদের সাজেস্ট করে যে কোনো কিডনিতে কমপ্লিকেশান হচ্ছে কি না মানে ক্রিয়েটিনিন লেভেলটা বাড়ছে কি না ক্রিয়েটিনিন লেভেল বাড়া মানে হচ্ছে যে আপনার কিডনি যতটুক শরীর থেকে ইউরিন বার করার কথা বা বজ্র পদার্থকে বার করার কথা ততটুক সে বার করতে পারছে না তারপরে আমরা দেখি একটা নর্মাল ইউরিন রুটিন এক্সামিনেশন ইউরিন রুটিন এক্সামিনেশন আমাদের হিউজ ইনফরমেশান দেয় যে কোনো ব্লাড বেরোচ্ছে কি না 
কোনো ইনফেকশনের জার্মস আছে কি না সেই জিনিসগুলো আমাদের বলে যায় তারপর আমরা দেখি পিএসএ না পিএসএ অনেকেই শুনেছে যে পিএসএ একটা প্রস্টেট ক্যান্সারের ইন্ডিকেটেড এটা ঠিক পিএসএ শুড অলওয়েজ বি ডান ইন দ্য ফার্স্ট ভিজিট পিএসএ বৃদ্ধি পেলে অনেক কারণে বৃদ্ধি পেতে পারে বৃদ্ধি পেলেই যে আমার প্রস্টেট ক্যান্সার হয়েছে সেরকম কিছু নয় প্রস্টেট পিএসএ বা প্রস্টেট স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন এটা যেমন প্রস্টেট যদি সাইজে বড় হয় বিনাইন প্রস্টেটিক হাইপার প্রেশিয়ার সেক্ষেত্রেও বাড়তে পারে কোনো ইনফেকশান হলেও বাড়তে পারে অথবা প্রস্টেট ক্যান্সার হলেও বাড়তে পারে এটা ইউরোলজিস্টের ইন্টারপ্রিটেশনের ব্যাপার পেশেন্ট যদি ইন্টারপ্রিটেড ইন্টারপ্রিটেশন করা শুরু করে দেয় যে আমার প্রস্টেট ক্যান্সারই হয়েছে তাহলে মুশকিল হয় সো ইট শুড অলওয়েজ বি ইন্টারপ্রিটেড বাই এ প্রপার ইউরোলজিস্ট তারপর আমরা দেখি ইউরোফ্লোমেট্রি ইউরোফ্লোমেট্রি হচ্ছে আমাদের কিডনির ক্ষেত্রে ইসিজির মতো এটা আমরা দেখা আমাদের দেখা যে ইউরিনের ফ্লো প্যাটার্নটা কি আটকে আটকে হচ্ছে কি না ইউরিনের যে ম্যাক্সিমাম ফ্লো যেটা নর্মালি পনেরো এম এল পার সেকেন্ডের বেশি হওয়া উচিত ওইটার লেভেল কী আছে তো সেটা আমাদের বিশাল একটা ইনফরমেশান দেয় এতটুক বেসিক ইনফরমেশান নেওয়ার পর একজন ইউরোলজিস্ট ওকে প্রপারলি সাজেস্ট করতে পারে যে ওয়েদার কী ধরনের ট্রিটমেন্ট হতে পারে ওটা আচ্ছা যেহেতু বয়স্ক লোকদের ক্ষেত্রেই প্রস্টেট এনলার্জমেন্টের সমস্যাটা দেখা যাচ্ছে এবার বয়স্ক লোকদের তো ধরুন আরও কিছু শারীরিক ব্যাধি থাকতে পারে সেক্ষেত্রে মেডিকেল ট্রিটমেন্ট পিরিয়ডটা ঠিক কতটা লম্বা বা অন্য ব্যাধি থাকলে সেটা কি আরও জটিলতার দিকে যেতে পারে ওয়েল প্রস্টেট যে এনলার্জমেন্ট আছে সেটা যেহেতু মিডল এজ এবং তারপরে এলডারলি পার্সনদের দেখা যায় অবভিয়াসলি বেশিরভাগ পেশেন্টেরই অন্য অন্য রোগ থাকে এখন প্রস্টেটের ক্ষেত্রে আমাদের জানতে হবে যে দু ধরনের ট্রিটমেন্টই পসিবল একটা হচ্ছে সার্জিক্যাল একটা হচ্ছে মেডিকেল না মেডিকেল ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে যে ওষুধগুলো বর্তমানে অ্যাভেলেবেল আছে তার সংখ্যা খুবই কম এবং এগুলো জেনারেলি লাইফ লং চলে অথবা যতদিন না অপারেশন হচ্ছে ততদিন এগুলো চালাতে হয় ভালো জিনিস হচ্ছে এটা যে যেই ওষুধগুলো আমরা দিই তার সাইড এফেক্টগুলো খুবই কম যেটা খুব ইজিলি আমরা টেক কেয়ার করতে পারি সো অলদো লাইফ লং ওষুধ চলে কিন্তু সাইড এফেক্টটা এতটা হ্যাম্পার করে না লাইফ স্টাইলকে যদি ক্যান্সারের দিকে টার্ন নেয় ঘটনাটা আনফর্চুনেটলি সেক্ষেত্রে কী করা উচিত ওয়েল দ্য ক্যান্সারের দিকে টার্ন জেনারেলি প্রস্টেট বৃদ্ধি পেয়ে টার্ন নেয় না প্রস্টেট ক্যান্সার হতে গেলে অটোমেটিক্যালি হয় নাও এটা একটা ডিফারেন্ট চ্যাপ্টার পুরো জিনিসটাই আলাদা সেই ক্ষেত্রে প্রথম হচ্ছে যে এই যে বেসিক ইনভেস্টিগেশনগুলো আমরা করলাম সেটা আমাদের একটা ইন্ডিকেশন দিয়ে দেয় যে ওয়েদার প্রস্টেট ক্যান্সারের কোনো চান্স আছে কি না প্রস্টেট ক্যান্সারের চান্স থাকলে আমরা জেনারেলি এখন এমআরআই প্রস্টেট করি যেটা আমাদের ইন্ডিকেট করে যে ওয়েদার কোনো ধরনের বায়োপসি বা কোনো টুকরো নিয়ে চেক করতে হবে কি না যদি এমআরআই সাজেস্ট করে যে কিছুটা প্রস্টেট ক্যান্সারের লক্ষণ আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা বায়োপসি করি এবং ডিপেন্ডিং আপন দ্য বায়োপসি ফাইন্ডিং আমরা প্রস্টেট ক্যান্সারের ট্রিটমেন্টের দিকে যাই সেটার ক্ষেত্রে আমি যখন যেমন বললাম যে মেডিসিন এবং সার্জারি দু ধরনের ট্রিটমেন্টই পসিবল মেডিসিনের সংখ্যা খুবই কম একটা বা দুটো মেডিসিন আছে যেটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বিভিন্ন নামে বিক্রি হয় ব্রেন নেম যদিও অনেক হয় কিন্তু মূল ওষুধটা একই থাকে এবং এই মুহূর্তে আমাদের কাছে তিন ধরনের ওষুধ অ্যাভেলেবেল যেটা ভেরিয়েশান খুব বেশি নয় এবং সাইড এফেক্ট প্রোফাইলটা মোটামুটি সেম সো জাস্ট একটা পাল্টে একটা দেওয়ার কোনো সেরকম কিছু নেই তো সেকেন্ড যে সার্জারি নাও এটা ওয়ান অফ দ্য সার্জারি যেখানে আমরা যে চিকিৎসা বিজ্ঞান উন্নতি করেছে কতটা সেটা বুঝতে পারি যখন আমরা ইনিশিয়ালি যখন আই ওয়াজ ইন এম এস সো তখন আমরা পেট কেটে প্রস্টেটের অপারেশন হতো এবং এটা একটা বিবৎস সার্জারি ছিল কারণ কমরের ভেতরে প্রস্টেটটা থাকে ওইখানে হাত পৌঁছায় না সো এটা একটা ব্লাইন্ড সার্জারি হতো বর্তমানে উন্নতি হতে হতে প্রথমত আমরা অ্যান্ডোস্কোপি করে অপারেশন করতাম সেটাকে টিওআরপি বলতো যেটা হচ্ছে ডাইরেক্ট অ্যান্ডোস্কোপ দিয়ে ভেতর থেকে প্রস্টটাকে নারকেলের মতো কুড়িয়ে আনা যেত 
এই মুহূর্তে আরও উন্নতি হয়েছে লেজার আমরা কমনলি ইউজ করছি এখন যেখানে টিউআরপিতে ব্লিডিং এর একটা সমস্যা ছিল সেই সমস্যাটা অনেকটাই মেটানো গেছে লেজার আসার পরে ব্লিডিং এখন খুবই মিনিমাম হয় সো দ্য ডক্টর ইজ বেস্ট পারসন টু ডিসাইড হুয়েদার সার্জারি শুড বি গুড ফর দিস পারসন অর মেডিসিন উইল বি গুড সো যদি কোনো ডাক্তারবাবু বা ইউরোলজিস্ট আপনাকে সাজেস্ট করে যে আপনি অপারেশনের দিকে গেলে ভালো হয় কথাটা শোনা উচিত রাদার দেন আমার কাকুর এটা হয়েছে বা দাদার এটা হয়েছে সেটার দিকে না গিয়ে ইউ শুড বিলিভ ইউ ডক্টর কিন্তু অবশ্যই ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা বলেই যা ডিসিশন নেওয়ার নিতে হবে আর এরপরে এরপরের স্টেজ হ্যাঁ একবার যখন প্রস্টেটের অপারেশন হয়ে যায় প্রত্যেক অপারেশনে যেমন কিছু সাইড এফেক্ট হতে পারে প্রস্টেট অপারেশনও স্যার সাইড এফেক্ট হতে পারে কিন্তু সাইড এফেক্টের ভয়ে যদি আমরা মূল ট্রিটমেন্টটাই না করাই সেটা তো সম্ভব নয় নাও কিছু কিছু জিনিস হতে পারে যেমন অপারেশনের পরে অনেক সময় রাস্তা সরু হয়ে যায় বা ইনফেকশন হয় ইমিডিয়েট পিরিয়ডে সেগুলো ডক্টরবাবু যেভাবে সাজেস্ট করেন সেটা ফলো করে করা উচিত অনেকে ভাবে যে প্রস্টেট অপারেশনের পরে ইউরিন আর ধরে রাখা যাবে না সেটা অ্যাকচুয়ালি ঠিক নয় এটা একটা কমপ্লিকেশান যেটা এই মুহূর্তে ইন লাস্ট টেন ইয়ার্স অফ মাই এক্সপিরিয়েন্স একজন বা দুজনেরই সেরকম প্রবলেম হয়েছে যেখানে আমি গত দশ বছর ধরে ধরুন অন অ্যান এভারেজ দুশো থেকে তিনশো প্রস্টেট অপারেশন পার ইয়ার করে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে একজন বা দুজনের হওয়া খুব বড় ব্যাপার নয় তারপর প্রস্টেটের ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে এরকম যে সিমটমগুলো আমি বললাম সেটা প্রস্টেট অপারেশন করে ডিপ ডেভেলপ করছে কি না যদি কোনো আবার আগের মতো সিমটম ডেভেলপ করা শুরু হয় সেক্ষেত্রে ইমিডিয়েটলি আমাদের ডাক্তারবাবুর কাছে যাওয়া উচিত জল পর্যাপ্ত পরিমাণে খাওয়া উচিত পর্যাপ্ত পরিমাণে মানে হচ্ছে যে যতটুকু রিকোয়ার্ড এই মানে এই নয় যে আমি পাঁচ লিটার জল খেয়ে নিলাম সো ইউ শুড টেক এডিকুয়েট অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার টু পয়েন্ট ফাইভ টু থ্রি লিটার্স ফর এন নর্মাল ইন্ডিয়ান পার্সন সো মেইন মাথায় রাখতে হবে যখনই আবার কোনো কমপ্লিকেশান বা কোনো ধরনের আমার ডাউট হচ্ছে যে আমার কোনো প্রবলেম হচ্ছে ইউ শুড ভিজিট ইউর ইউরোলজিস্ট এস সুন এস পসিবল যেমন নারকেলের মতো কুড়িয়ে আনা হয় বলছি আমি সেক্ষেত্রে নারকেলের খোলসটা পরে থাকে সেরকমই প্রস্টেটের ক্ষেত্রেও ওর খোলসটা চারদিকে যে আস্তরণটা এটা শরীরের ভেতরে থেকে যায় তো দেখা গেছে যে আফটার টেন ইয়ার্স ওইটা আবার পুরোনো জায়গায় ফিরে যেতে পারে সো প্রস্টেটের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার প্রস্টেট অপারেশন লাগতে পারে বা জেনারেলি এটা দশ বছরের পর থেকে শুরু হয় আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ ডাক্তারবাবু প্রস্টেট এনলার্জমেন্ট সম্পর্কিত অনেকগুলো তথ্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা পেলাম আশা করি আপনাদের কাজে লাগবে আজকে এই পর্যন্তই মেডিথিক্সে আমাদের ঠিকানা ওয়ান ফোর ওয়ান টু মুকুন্দপুর কলকাতা নিরানব্বই মুকুন্দপুর বাজারের ঠিক বিপরীতে আপনারা ডাক্তারবাবুর সঙ্গে এসে কনসাল্ট করতে পারেন উনি সোম থেকে শনি বসেন দুপুর বারোটা এবং বিকেল ছটা তাছাড়া আপনাদের জিজ্ঞাস্য নিয়ে আপনাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের হেল্পলাইন নম্বরে জিরো নম্বরে নমস্কার ভালো থাকবেন ভালো রাখবেন সবাইকে এরকম আরও নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা আসবো আমাদের পরবর্তী এপিসোডগুলোতে চোখ রাখুন মেডিথিক্সের চ্যানেলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যান বিভিন্ন রকম ব্যাধি নিরাময় এবং অবশ্যই অনেক রকম ডাক্তারবাবুদের নানান রকম মূল্যবান মতামত নিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন আমাদের সঙ্গে থাকুন ভিডিওটি কিন্তু লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করতে ভুলবেন না